acertar, né? O que, que o Renato deve fazer hoje na opinião de vocês, hein? Eu tenho uma opinião um tanto quanto... Tu não vai dizer que é impopular. Não é impopular. Né? Tá. Que... As coisas que eu penso de Grêmio são muito parecidas com as coisas que o Zé Aldo pensa, vocês já sabem disso. E eu acho que o Grêmio tem que é ser um time... vocês dois são gremistas, é por isso, né? Sim. Uh, o, Grêmio, o Grêmio é um time não que... Não vai saber nosso time. É um time que precisa ser mais físico, muitas vezes. O físico, sei, o físico não é... Não é pra dar no meio deles, não é isso. O físico é intenso mesmo, é um time mais forte, um time mais correria, veloz. Né? Eu acho que sim. Eu acho que sim, no bom sentido. Eu acho que mais correria, sim. Eu não sou contra a correria no futebol. Acho que tem que ter mais correria. Nossa, eu, eu não correria falei, organizada tem que ser, né? A premissa que eu passo é a seguinte, Guimarães. Nenhum, absolutamente nenhum argumento, e falo isso sobre o risco de o Grêmio hoje à noite vencer por 2 a 0 dois gols no Natan. Pode acontecer? Pode. Mas nenhum, rigorosamente nenhum argumento explica o Natan entrar no nenhum time. Nenhum argumento explica o Natan. É... Repete para mim do meio para frente de novo, por favor. Vilha Sante, PP, a dúvida, Natan, Galdino, Cuiabano, Cristaldo, Ferreira, e Soares. Até é o João Pedro Galvão ainda pode começar, mas eu, eu acho que o Ferreira joga. É a volta, tu, seria tu, a volta tu, do 4-2-3-1, né? Tu, tu meteu um a mais aí. Não, não, não tá certo. É uma não. dúvida. Tem uma não, du... tá, certo. tá, vai de novo. Vija Sante, PP. Tá, aí tem uma dúvida. A partir daí, três jogadores brigam por uma vaga. Ah, ok. Natan, Cuiabano ou Galdino. Perfeito. Esses três Cristaldo. Ferreira e Soares. É. Tá, ok. É a volta do 4-2-3-1, Cristaldo como Perfeito. meia, Ferreira pela esquerda, e a vaga que está aberta é essa vaga da direita, partindo do princípio que o PP vai ser volante junto com o Vigia Sante. Vai Temos jogar jogo... Galdino. Eu também acho que vai jogar o Galdino. É, o Renato, a gente conhece, é. o Renato tem uma lógica. Vai jogar Galdino. Eu Mas... já, eu já, eu vou contra o mundo. <risos> vou contra o mundo, vai jogar na terra. Mas o certo seria jogar Cuiabando, mas vai jogar perfeito, Galdino. Perfeito, isso aí. E vou... vou... Olha. Eu não sei de se combate, o certo tá? seria jogar o Cuiabano, tá? Mas Cuiabano ou Galdino tá bem, é compreensível. Agora o Natan nada justificaria. Mas... Eu acho que joga o Galdino. Olha. Pra tu colocar dois pontas, o Galdino e o Ferreiro, o Cristal. O Cristal tem que fazer a função do meia. Tô cada vez mais convencido disso. Guimarães não faz três... nenhum... e, e, e isso faz com que não, não tenha nenhum, mas nenhum sentido, na minha opinião, cogitar o Natan. Não tem nenhum sentido. Uh, o, 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 Grêmio, o, Grêmio, o Grêmio pode corrigir uma coisa, alguma coisa com a saída do Carbajo, tá? Mas não se deu conta disso. Pode corrigir uma, uma situação com a saída do Carbajo. Aí, uh, podendo colocar um time mais rápido e veloz, o que, que ele faz? Vai colocar um jogador que tem menos intensidade que o Carbajo, que é o Natan. Deixa eu circular a palavra rapidinho aqui, ó. Não é quem vocês acham que o Renato escalaria. Quem, quem, quem vocês... Ou, ou pode ser as duas. Quem vocês escalariam e quem vocês acham que o Renato vai escalar. Tá? Eu vou começar. Eu escalaria o Cuiabano, mas acho que o Renato vai escalar o Galdino. Zé Aldo. Ele vai escalar Galdino, ele sempre escala Galdino, é a preferência dele. E tem, e, uma res... quem? e tem uma resistência em relação ao Cuiabano, que é o jogador que mais faz coisas diferentes nesse time do Grêmio quando entra. Eu colocaria o Cuiabano. Cuiabano tá que nem eu, então. Guimarães. Eu colocaria o Cuiabano, ele vai escalar o Galdino. Orestes. Eu colocaria o Cuiabano e ele vai escalar o Natan. Ana. Tô com os guris, acho que deveria ser o Cuiabano e acho que... Mas vai entrar o Galdino. É. Mas também, tá entrando o Galdino é, é o filho da picada também, É, né? mas é esquisito porque o Cuiabano, assim, já foi também um homem de confiança do Renato, né? Então é bastante é. esquisita essa troca de posicionamento em relação ao jogador. Das poucas vezes Pouco. que o Grêmio ganhou fora de casa, Oliveira, se tu me permite, foi contra o Atlético do Paraná na Arena, jogando bola com um time reserva. Destaque, Cuiabano. Pela mas direita. eu falei isso de manhã no agora, das Pela três direita. vitórias do Grêmio, o Cuiabano foi destaque em duas é. fora de casa. Uma delas jogando onde? A uma delas jogando como ponta. Ou por duas qual, delas como ponta. Por qual lado numa delas? O Atlético Paranaense ele foi ponta pela esquerda e o Bahia pela direita, Exato. se não me engano. Ele entrou bem é. como ponteiro pela direita, bem. Salzano. Eu colocaria Galdino e escalaria Galdino também. Foi bem contra o Bragantino naquele show de horrores em Bragança Quinta. Ah, tu botaria o Galdino, mas acho que o Renato vai colocar? Galdino. Galdino também. Magno. Eu colocaria o Cuiabano e ele vai colocar, vai colocar o Cuiabano. Porque né, vai nos surpreender. É isso que ele vai fazer. Ele está pensando, está ouvindo aqui o ganhando o jogo e certamente ele vai tirar da gente aqui as melhores oportunidades Beijo, e, e, que ele escuta mesmo. e opções. Porque ele sabe que não vai ter resultado algum com o Galdino e muito menos com o Natan. Cuiabano é a chave, é a solução, sim, para o que o Grêmio tem hoje, é o Cuiabano. Eu, eu... Nenhum de nós concordo em partes. Natan, 
e discordo em partes. Claro Só que eu fui irônico na parte de ele nos ouvir aqui, evidentemente, não, mas não, não. eu penso dessa uh... forma e acredito piamente que ele pode fazer isso, porque eu... já viu que não vai tirar nada do Galdinho. Entre os três, eu prefiro eu o Cuiabano. Eu acho que ele nos assiste no YouTube, porque se ele for pelo aplicativo, coitado. É, ah. ele, 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 eu prefiro o Cuiabano, Tava mas eu acho isso. que uh, entre o Natan e o Galdino, não tem como uh, colocar os dois como dois caras uh, que não vão produzir nada e não vão ajudar nada, eu acho até uma injustiça com o Galdino. É, a, a, justos, produti tá? a produtividade do, do Galdino, embora não seja suficiente, tá? Não é o cara de noções, tá. Ela é muito moca do Natan. Ela é muito... O Natan é não, basicamente Natan mim... um conjunto vazio yes. dentro do Grêmio hoje. Sejamos Mas essa... justos. Nenhum, yes. nenhum, nenhum, nenhum deles vai fazer o Grêmio reinventar a roda. Essa justiça nós Mas temos tem que, que fazer, luta, tá? né? Agora, o, o, pra, pra mim tem uma alternativa só que não tem nexo dessas, que é a do Natan. Eu preferiria o Cuiabano. Eu prefiro o Cuiabano. Mas se escalar o Galdino, tá bem. Eu não acho que seja propriamente um grande erro. Para mim, a, 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 a cacaca seria o Natan. Esses três, essas três dúvidas aí, é um despice do Renato ou não? Eu acho que é descaso é dúvida. É. E eu ponho um quarto componente a nisso. A informação que a reportagem da Guaíba trouxe é que ele não disse nem para os jogadores qual escalação ele vai colocar em campo. Vou fazer uma pergunta para ti, que 